பொருத்தமாய் சாம்பாரு ஒரு யோதரையும் சோறு எனக்கு பொருத்தமாய் சாம்பாரு பூரி கிழங்கு பாரு இதுவே எனக்கு சோறு கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் ஏ மக்கள் வணக்கம் நானும் தீரசனாவோ ரீசண்டா ஹனு ரெட்டி ஃபார்ம்ஸ் இவங்களோட மேங்கோ ஃபெஸ்டிவல் நம்ம ஒத்திவாக்கத்தில் நடந்துச்சு இதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் ஸோ இங்கே எக்கச்சக்கமான ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கிற மாதிரியான இருந்தது வாங்க நம்ம ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஸோ என்ட்ரன்ஸில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண பிறகு நாங்கள் உள்ளே வந்தோம் ஸோ அங்கே ஒரு குட்டி ஸ்விங் இருந்தது அங்கே தீரச நான் விளையாடிட்டு இருந்தா ஆக்சுவலி பக்கத்தில் தான் ரெஸ்ட் ரூம் இருந்தது ஸோ எல்லோரும் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வர்றதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இன்ஃபேக்ட் பார்க்க போனால் ரெஸ்ட் ரூம் ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தது நான் முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது தான் நான் பாத்ரூம் யூஸ் பண்ண போயிருந்தேன் ஸோ இங்கே போகிறவங்க எல்லாேருக்கும் இந்த மாதிரி கையில் ஒரு பேட் போட்டு விட்டுருந்தாங்க அடல்ட்டுக்கு டிக்கெட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எனடா ஜாஸ்தியாக இருக்குதே அப்படின்னு நினச்சோம் பட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கறது ரெலவெண்ட்டான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஒரு வாட்டி போகலாம் இந்த வருஷம் வந்துட்டு அது மூணு சண்டேஸ் மட்டும்தான் நடந்துச்சு அண்ட் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்க நடத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேங்கோ ஃபெஸ்டிவல் நீங்கள் இங்கே சாப்பிட்ற பொருட்கள்லேருந்து அதுக்கப்புறம் இவங்க வச்சுருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே மேங்கோ சம்மந்தப்பட்டமாகவே இருந்தது இங்கே என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு மாந்தோப்பு அந்த மாந்தோப்பில் என்னென்ன மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்றது இவங்க யோசிச்சு யோசிச்சு நிறைய செஞ்சுருக்குறாங்க ஸோ முதற்கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பக்கத்துலேயே நிறைய ஆடுகள் வச்சுருந்தாங்க ஸோ பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள்லேருந்து அதாவது இந்த சிட்டியில் இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த ஆடு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆடு கூட விளையாடுறது தொடுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இங்கே வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஆடுங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை அதுங்கள தொட்டு விளையாடுறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை க்யூரேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஆட்டுக்கு ஊட்டி விடுறது எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஆக்சுவலி நான் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே நிறைய ஆடு இருக்கும் ஸோ அதனால் நானும் தீரிசனாகவும் பெருசாக எக்ஸைட் ஆகலை பட் தீரிசன் நான் குழந்தைன்றதுனால அவளுக்கு வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு ஆனிமல்ஸை பார்த்தா அவளுக்கு ஆனிமல்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவள் எக்ஸைட்டடாக ஆடுங்களை தொட்டு விளையாடிட்டு அதுங்களுக்கு இந்த மாதிரி இலைங்களை கொடுத்தெல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தா ஸோ இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்ஸுக்கு தே வில் பி க்ளோஸ் டு த நேச்சர் குறைச்சலும் இருக்காது ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போகிற வழியில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் இருந்தது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வாது அதுக்கப்புறம் ஹெமாம் பசந்த் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ருமானி பங்கனப்பள்ளி அதிமதுரம் நீலம் சிந்தூரா மல்கோவா அதுக்கப்புறம் பெங்கூரா ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மேங்கோ வெரைட்டி வச்சுட்டு அது நம்ம இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக கூட நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது ஸோ இப்போ நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளை நோக்கி தான் போகிட்டுருக்குறோம் 
அதுக்கு முன்னாடி இங்கே டிஜே இருந்தது ஸோ டிஜேயில் பாட்டு கான்ஸ்டண்டாக போயிட்டு இருந்தது அடுத்து என்னென்ன நடக்க போகுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்க சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க தீரச நான் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் போய் விளையாடணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் நாங்கள் காலையில் கிளம்புனதுனால எங்களுக்குலாம் செம்ம பசி அதனால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போனதே அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிளுக்கு தான் ஸோ நம்ம இது ஒரு வேர்ல்ட்ஸ் லாங்கஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டேபிள் அண்ட் இங்கே சாப்பாடு எல்லாமே அன்லிமிட்டட் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் இருக்கிற அந்த நேரம் ஃபுல்லாக கூட சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அதில் எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது சாப்பாடுமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது என்னென்ன வெரைட்டிஸ்ன்றதை பார்க்கலாம் நீங்கள் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக திக்காக மேங்கோ ஜூஸ் இருந்தது இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த பால் சர்க்கரை தண்ணி அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ரொம்ப திக்காக இருந்தது அதுவே நீங்கள் ரெண்டு கிளாஸ் குடிச்சிங்கன்னா அவங்க வயிறு நல்லாவே நிறைஞ்சி போகும் ஸோ அது நான் ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி நடந்து வந்தால் அடுத்த 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 ஒரு ஒரு கவுண்டர்லேயுமே உங்களுக்கு ஃபுட்டு தான் இருந்தது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜும் இருந்தது நான்வெஜ்ஜும் இருந்தது ஸோ வெஜ் வேணுன்றவங்க தனியாக எடுத்துக்கலாம் நான்வெஜ் வேணுன்றவங்க தனியாக சாப்பிட்லாம் அண்ட் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நல்ல தண்ணிக்காக குடிக்கிற தண்ணிக்காக கேன்ஸ் வச்சுருந்தாங்க வாஷ் பேஷன் இன்ஃபேக்ட் பார்க்க போனீங்கன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அதை நான் வீடியோ எடுத்துருக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற வாஷ் பேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஒரு கவுண்டர்லேயும் உங்களுக்கு விதவிதமான சாப்பாடுகள் இருந்தது இங்கே என்ன எனக்கு சர்ப்ரைசிங்காக இருந்ததுன்னா கம்பங்கூழு அதுக்கப்புறம் பழைய சோறு அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு கொத்தவரங்காவோ இல்லை மோர் மிளகா வத்தலாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு நெத்திலி ஃப்ரை இல்லை சின்ன வெங்காயம் இந்த மாதிரி ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒரு கிராமத்தில் எப்படிலாம் கிடை கிடைக்குமோ அந்த மாதிரின்றது எல்லாத்தையும் இவங்க யோசித்து செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபேக்ட் அந்த நான் பழைய சோறு கம்பங்கூழ் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டேன் அது இல்லாமல் இட்லி தோசை இடியாப்பம் நிறைய வகையான சட்னி அப்புறம் மாங்காய் தொக்கு மாங்காய் ஊர்காய் மாங்காயில் பண்ணக்கூடிய சட்னி இந்த மாதிரி மாங்காய் மேங்கோஸ் என்னென்ன மாதிரியான வெரைட்டிஸ்லாம் பண்ணலாமோ அதெல்லாம் கூட இவங்க இங்கே நிறைய செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இங்கே வாங்க மின்னுங்க ஒன் இட்லி வாங்கிட்டு போ முப்ப என் மாமா கூட உட்காருங்க எனக்கு வைங்க அவளுக்கு ஒரே ஒரு இட்லி மட்டும் வச்சுருங்க பாப்பி வை நீங்கள் வைங்களே போய் உட்காருத்தாங்க போங்க போய் உட்காருங்க போங்க அப்பா நீங்கள் போய் ஒக்கிட்டா பண்ணுங்க எங்கன்னா டம்ளர் எடுத்துகிட்டு போங்க தனி டம்ளர் ரெட் சட்டி இன்னும் கொஞ்சம் ஸோ இதான் என்னோடய தட்டு ஸோ என்னோடய தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நெத்திலி ஃப்ரை இருக்குது அது கூட மாங்காய் மோர் மிளகா சின்ன வெங்காயம் பழைய சோறு கம்பங்கோழு இது வந்து மாம்பழ பழ ரசம் அண்ட் என்னோடய தட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி வடை பூரி சட்னி சுண்டல் அப்புறம் மாங்காயில் ஊர்காய் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது அண்ட் இதுதான் நான் சொன்ன பிக்கெஸ்ட் டேபிள் நூற்றி ஐம்பத்தாறு அடிக்கு த வேர்ல்ட்ஸ் ஹாப்பியஸ்ட் டேபிள் லாங்கஸ்ட் டேபிள் வித் சர்வ் ஃபுட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இல்லை மிடில் கிளாஸ் இந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க பட் பெரும்பான்மையாக பார்க்கும்போது எல்லாருமே அப்பர் மிடில் கிளாஸ் மாதிரி தான் தெரிஞ்சாங்க பிகாஸ் மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ருபீஸ் கொடுத்து டிக்கெட் கொடுத்து அதுவும் ஒரு சண்டே மார்னிங் வருவாங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஸோ எஸ் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்திருந்தாங்க அண்டு குழந்தைங்களுக்கு இங்கே ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஹூலா ஊப்பு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போது ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஹூலா ஊப்ஸ் தூக்கிட்டு போனாங்க ஸோ அப்பயே தெரிஞ்சது அந்த ஆக்டிவிட்டியும் இருக்குதுன்னு ஸோ குழந்தைங்களும் ஹூலா ஊப்ஸ் அங்கே எப்படி பண்ணுறதுன்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அடுத்தபடியாக அப்படியே அங்கே வந்து நடந்து போனால் நிறைய இந்த கிராமத்தில் பண்ணக்கூடிய விளையாட்டுக்கள் அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது
நீரசன் அந்த மாதிரி ஒரு பறை குத்தாட்டம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்ததே இல்லை ஸோ பறை அப்புறம் அந்த பெரிய பொய்க்காலில் நின்று அவங்க ஆட்டோ போட்டது இதெல்லாம் பார்த்ததில் அவள் கொஞ்சம் டயர் ஆகிட்டா பட் அப்படியே அடுத்தபடியாக அங்கே நடந்து வந்தால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அம்மிக்கல்லில் எப்படி ஆட்டுறது ஆட்டுக்கல்லில் எப்படி ஆட்டுறது அதுக்கப்புறம் குளவியா உளவியா அதை வச்சு எப்படி நெல் குத்துறது ஐ திங்க் குளவின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகே அதில் எப்படி நெல் குத்துறது அந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் தீரசன் அங்கே பார்த்தா அவளுக்கு அது இதெல்லாம் என்னென்னு அவளுக்கு புரியலை வீட்டில் வெறும் மிக்சி கிரைண்டர் மட்டும் பார்த்துட்டு ஓ இப்படி தான் மா வரைக்குவாங்களா இப்படி தான் வந்துட்டு ஈர மாவாக இருக்கட்டும் இல்லை சப்பாத்தி மாவு இதெல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க நெல்லில் அவளுக்கு நெல் நெல் வந்து எப்படி இருக்கும்னு தெரியும் அரிசிக்கு மேலே ஒரு ஹஸ்க் இருக்கும் அதாவது இந்த நெல் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் பட் அதை இப்படி தான் உடச்சி உடச்சி எடுத்து ஒரு முரத்தில் போட்டு அந்த காற்றுல ஆற விட்டு பண்ணுவாங்கன்றதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது ஸோ இது எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு சிட்டியில் இருக்கிற பசங்களுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தாங்கன்னா இது எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்படி தான் வந்து அந்த காலத்தில் பண்ணாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஃபீல் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம அவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணுறோம் பட் இருந்தாலுமே நீங்கள் இது எங்கே போய் பார்ப்பீங்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாருனா உங்களுக்கு பூ பூர்வீகம் கிராமத்தில் இருந்தாங்கன்னா அங்கே போய் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணி காமிக்கலாம் பட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாத போது இதெல்லாம் தான் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பசங்களுக்கு காமிச்சுக்கிறதுக்கு அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கும் போது அது அவங்களுக்கு மனசுலேயே நல்ல மெமரியில் இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் தீரசன் நான் இங்கே தான் நெல் குத்துறா அவளுக்கு எப்படி தெரியுமோ அந்த மாதிரி குத்திக்கிட்டு இருந்தா அங்கேருந்த ஒரு அம்மி கல்லில் ராகி கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க ஸோ ராகி மாவு பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறதும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ தீரசனாவும் அம்மி கல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தா அண்ட் அம்மி கல் முடித்த பிறகு பக்கத்துலேயே ஆட்டுக்கல் இருந்தது அங்கேயுமே அரிசியை போட்டு கொஞ்சம் மாவு ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க அங்கேருந்து அக்காங்க ஸோ அவள் அதுக்கப்புறம் போய் அந்த ஆட்டுக்கல்லில் கூட ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தா அவளுக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவில் விளையாடணும் அதனால் ஆட்டுக்கல்லில் கொஞ்சம் நேரம் சுற்றுற மாதிரி சுற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மேடம் அப்படியே மாவில் கை வச்சுட்டாங்க தீர்சனா மாவாட்ட அப்போ தான் தோசை பண்ண முடியும் சும்மா சொல்லக்கூடாது அங்கே இருந்த அக்காங்க அப்புறம் அந்த ஆயாங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பொறுமை இருந்தது கிட்டத்தட்ட எவ்வளவோ குழந்தைங்க வந்திருக்கும் அங்கே வந்து மாவாட்டுறதா இருக்கட்டும் எல்லாம் கலாட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பாங்க பட் எல்லா குழந்தைங்க கிட்டேயும் அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப பாசமாக தன்மையாக அந்த குழந்தைங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுவுமே ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் ஆஃப் தெம் பெரிய பரமபதம் கேம் இருந்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூவ் பண்ணுற காயின்ஸ் நம்மளாக தான் இருப்போம் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு தாயப்பாசம் இருந்தது தீரசனாக்கு இந்த கேம் வந்துட்டு அவள் குட்டியாக ஒரு போர்டில் விளையாடி தான் அவள் பார்த்துருக்குறா பட் இவ்வளோ பெரிய இடத்துல அவள் விளையாடி பார்த்ததில்ல அந்த பையன் ஒரு ட்ரம் பாருங்க அதுதான் அந்த தாயப்பாஸ் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கே பிளேயர்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் மூவ் ஆகணும் ஏனியில் ஏறணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்னேக் வழியாக கீழே இறங்கி வரணும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் எங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு இங்கே நிறைய இருந்ததா பார்க்குறதுக்கு அதனால் நாங்கள் இங்கே விளையாடுறதுல நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல ஸோ ஒரு பெரிய ஸ்னேக் அண்ட் ஆர்டர் கேமும் இருந்தது இங்கே முட்டிக்கு மேலே 
போ அந்த பாட்டு ஏ ஷூ கைட்டு ஷூ கைட்டு ஷூ கைட்டு தண்ணி கொள்ள ஷூ போட்டு நம்ப ஷூ கைட்டு பாப்பா நான் வர முடியாது நான் ஃபுல் பேண்ட் போட்டு இருக்கிறேன் ஷூஸ் போட்டு இருக்கிறேன் மம்மி மம்மி பாப்பா கூட்டு தீர்ச நான் போ அந்த ஆண்டி கை அந்த ஆண்டி கை இப்படியா 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 நான் இப்படியா அடுத்தபடி அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயல் செட்டப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க தண்ணி சேர பார்த்த உடனே தீரசனாக்கு ஒரே குஷியாக போயிடுச்சு அவளுக்கு அதை உள்ளே இறங்கி உடனே போய் அங்கே என்ன பண்ணணுன்றதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தா அவள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸு ஒரு புது ட்ரெஸ்ஸு அன்னைக்கு காலையில் தான் மாட்டி விட்டேன் அவள் உள்ளே போயிட்டு வெளில வரும்போது அந்த அழகான பேண்ட்டில் அவ்வளோ சேர் பட்டு இன்னும் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக மாறி இருந்தது சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் அகெயின் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம் எனக்குமே உள்ளே இறங்கி போகணும்னு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது பட் நான் ஃபுல் பேண்ட் போட்டுட்டு இருந்ததுனால என்னால் இறங்க முடியல இதெல்லாம் நம்ம எங்கே போய் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சேரில் வயலில் இறங்கி நாற்று நடுறது இது எல்லாமே ஒரு ரொம்ப அழகான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி நம்மளுக்கு நெல் விளையுது நெல்லுக்காக நம்ம எப்படி என்னென்ன கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம உழவர்கள் நம்மளோட ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்றத வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது தீரச நான் இறங்கி பண்ணதில் எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி தட் ஷி ஹேட் அண்ட் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேர் மழை தண்ணி மாதிரி ஜம்பி பண்ண கூடாது ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணவே ஏற முடியலண்ணா அந்த கலையில ஏறு ஸோ அல்டிமேட்டாக மேடம் மரத்தில் ஏறவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அப்படியே நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா இங்கே வந்துட்டு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்துட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேன்வஸை பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க தீரச எனக்கு சும்மாவே பெயிண்டிங்னா பைத்தியம் இங்கே இவ்வளோ பெரிய இடத்துல பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பெயிண்ட்டு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்த உடனே மேடம் எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதனால் அவங்க ஒரு பெயிண்ட்டு ஒரு ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு அவள் ஒரு பக்கம் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தா அவளுக்கும் அவங்க உதவி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ப்ரஷ்ஷஸை கொடுத்து பெயிண்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்து ஸோ அவளுக்கு பெயிண்டிங்னால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது ஸோ இங்கே அவள் பெயிண்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இதுவுமே அவளுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஒரு நாளில் ஒரு குழந்தைக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குதுன்னும் போது இட் வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங் தீரச நான் பெயிண்ட் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு எனக்குமே பெயிண்ட் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருந்தது பட் அது வந்து மேல் பக்கத்தில் தான் காலியாக இருந்தது சரி நாங்கள் இருந்து ஒரு சேர் மேலே ஏறி கையில் ஒரு ப்ரஷ் பெயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அங்கே பெயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ பக்கத்தில் இருந்தவங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் என்ன சேனலில் எடுத்து வச்சுருக்கீங்களா இன்ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூன்சரா அப்படி அப்படின்ட்டு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆமாம் இன்ஃப்ளூன்சராக இருக்கிறேன் ஒரு சேனலில் வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்ட்டு நான் உங்கள் கிட்டே எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை கேட்டுக்கிட்டே பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அஃப்கோர்ஸ் வேறு கலர் எடுத்துருக்கலாம் பட் இறங்கி ஏறணுமேன்னு பார்த்துக்கிட்டு அண்ட் சும்மா ஒரு ஆசைக்காக சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு நானும் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அங்கே ஒரு குட்டி இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரேபிட்ஸ் வச்சுட்டு இருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் அந்த ரேபிட்ஸ் எல்லாம் தொடர மாதிரி இல்லை ஏன்னா அந்த குட்டி குட்டி ஆனிமல்ஸை எல்லோரும் தொட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அந்த ரேபிட்ஸ்க்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அது நல்ல வெறும் அவங்கள கேஜுக்குள்ளே மட்டும் போட்டு வச்சுருந்தாங்க அதை கொஞ்சம் நேரம் தீரசனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த இடத்துக்கு ஓடி போயிட்டாங்க 
அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி பானம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம் இருந்தது இந்த மாதிரிலாம் நம்மளுமே நம்ம நம்ம ஜென்ரேஷனில் பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டோம் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது குழந்தைங்களுக்கு வீர சார் நாங்கள் அழகாக உட்காந்து அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பெரிய பானம் பண்ணலை ஏன்னா அவ்வளோ பசங்க இருந்ததுனால பானம் பண்ணுற அளவுக்கு அங்கே நேரம் கிடையாது பட் எல்லாருமே ஒரு குட்டி குட்டி கப்பு பண்ணுற அளவுக்கு நேரம் இருந்தது வீரசேனாவும் கப்பு பண்ணுறா பட் அவ பெருசாக கப்பு பண்ணல அவள் மண்ணில் தான் கை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே வீடியோவில் பார்த்தா தெரியும் அந்த அண்ணா தான் அவளுக்கு கப்பு பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் ஒரு கப்பு பண்ணுறா அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவளுக்கு இருக்கும் அண்ட் அந்த கப்பை பண்ணி அதை எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு போய் காய வச்சா பட் காய வச்ச கப்பை நாங்கள் திருப்பி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மறந்துட்டோம் அது வேறு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்க பட் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சப்போஸ் அதை நாங்கள் மறக்காமல் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் கீழே பிடிங்க இல்லைப்பா பா எப்படி வைங்க ஃப்ளாட்டாக வைங்க ரெண்டு கையில் பிடிங்க ஆ எடுத்துகிட்டு வாங்க பொறுமையா பொறுமையா பொறுமையாக ட்ரைக்கு போகணுமா ஆ அத்தனை பசங்க அந்த மாதிரி எங்க குட்டி குட்டியா ஒரு பானை ஒரு கிண்ணும் அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க அண்ட் பக்கத்துலயே கழுவுறதுக்காக ஒரு இடமும் இருந்தது ஒரு சைடு ஃபுல்லாக நிறைய கேம்ஸ் இருந்தது அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா உரி அடிக்கிறது இருந்தது ஸோ கண்ணை கட்டி விட்டு உரி அடிக்க வச்சுட்ருந்தாங்க ஸோ நிறைய அடல்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாரும் யாரெல்லாம் அந்த ஹைட்டில் அவங்களால அடிக்க முடியுமோ அவங்கள விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட டிக்டாக் டோ கேம் இருந்தது ஸோ குழந்தைங்களும் இதை வந்துட்டு ஓரளவுக்கு டீனேஜ் வயசில் இருக்கிறவங்க விளையாடிருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அது ரியாலிட்டியில் விளையாடும் போது இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வித்தியாச வித்தியாசமான கேம் இருந்தது இது ஏதோ வலையில் வந்துட்டு குச்சியில் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு கேம் அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு பல்லாங்குழி அதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம கீழே போட்டு பிடிச்சி எடுப்போம்ல எனக்கு அந்த பேரு எனக்கு அந்த விளையாட்டுக்கான பேர் கூட எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் இருந்தது தீரஸ் எனக்கு வந்து இந்த வலையல் வச்சு விளையாடுற கேம் ரொம்ப பிடிச்சிட்டு இருந்தது அதை வந்து அவங்க கிட்டே எனக்கு எப்படி விளையாடணும் எப்படி விளையாடணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தா அண்ட் அது மட்டும் இந்த குச்சியை போட்டுட்டு த மற்ற குச்சி ஆடாமல் எடுக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அவளுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எனக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவளுக்கு நம்மளால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் கொடுக்க முடியுது அப்படின்றது அண்ட் என்னோடய ஃபேவரட் பம்பரோ இருந்தது இது நான் ஸ்கூலில் தான் பம்பரோ விட்டுருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நானும் கொஞ்சம் நிறைய வாட்டி பம்பரத்தை விட்டு விட்டு விளையாடிட்டு இருந்தேன் தீரா வீடு பார்க்கணும் 
அண்ட் ஃபைனலாக நாங்கள் இந்த இடத்துல என்ன இடம் பார்த்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டால்ஸ் இருந்தது ஸோ ஹோம் க்ரௌன் பிராண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க சஸ்டெயினபிளாக இருக்கிற பிராண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க சில பேர் ட்ரஸ்ட்டில் இருந்தெல்லாம் கூட வந்து நிறைய நிறைய ஸ்டால்ஸ் போட் வச்சுருந்தாங்க பட் நாங்கள் எதுவுமே பெரும்பான்மையாக வாங்கலை ஏன்னா வாங்கணுன்னு தோணலை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ அதனால் நாங்கள் எதுவும் வாங்கலை வெறும் அவங்க என்னென்ன வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ ஹேண்ட்மேட் பேக்ஸ் கேண்டல்ஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பரம பதம் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பிளாஸ்டிக்கில் பார்த்துருப்போம் பட் இவங்க இங்கே துணியில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அழகழகான செடிங்கள் அப்புறம் சீட்ஸு வத் வத்தல் ஊர்கா இந்த மாதிரி பல விதமான பொருட்களை வந்து இவங்க இங்கே வந்து ஸ்டால்ஸ் மாதிரி போட்டு சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எஸ் இதுதான் எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஹனூ ரெட்டி மேங்கோ ஃபெஸ்டிவல் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நடந்திருக்குது ஸோ வருஷம் வருஷம் இதே மாதிரி அவங்க நடத்துவாங்கன்னு நான் கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஏன்னா திஸ் இஸ் லைக் அ ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் எல்லாருக்குமே ஸோ நீங்களுமே அடுத்த வருஷம் இந்த ஹனூ ரெட்டி மேங்கோ ஃபெஸ்டிவலை போய் பாருங்கள் டிக்கெட்ஸ் விலை ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா பட் இவங்க கொடுக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம தாராளமாக கொடுத்துட்டு போகலாம் அண்ட் வித் அன்லிமிட்டட் ஃபுட் ஸோ அதனால் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஒர்த் த மனி தட் வி ஆர் பேயிங் ஸோ நீங்களும் எங்கே போங்க ஃபன் பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுங்க அண்ட் மறக்காமல் வைஷி பிளாக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் போகிற ஒரு ஒரு இடத்துக்கான வீடியோஸ் எல்லாம் என் சேனலில் போட்டுக்கிட்டே வரேன் மறக்காமல் என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் Thank you so much and let me all meet you in another video. Bye-bye from Vaishali of Vaishi Vlogs. Bye-bye. Dalu, pola.